Hello everyone. In this video, the law of radioactive decay. Cold standard physics, chapter number 9, in the concept of law of radioactive decay. So, in the concept of the law of alpha decay, beta decay, gamma decay, moon decay. So, in the decay, first of all, I will tell you a recall. If you nucleus, that is, if you atom, in the atom, we have a nucleus in the center region. तो सेंटर रीजन ला येरुको अपना अंदर न्यूक्लियस के उल्ला इन्हन पार्टिकल्स रुको प्रोटॉन्स रुको न्यूट्रॉन्स रुको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ओके तो ना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रेडी थी सेट तो दाना मैंने सुल्लो न्यूक्लियांस में सुल्लो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रेडी थी सेट तो � இப்போ இந்த nucleus stableா இருக்கொண்டும் அப்புன்னா என்ன condition அதுக்கு the nucleus வந்து stableா இருக்கொண்டும் so stableா இருக்கொண்டும் அதுக்கு முக்கிமான ஒரு condition என்ன number of protons உன் number of neutrons உன் equal ஆருக்கொண்டும் proton ஓட count number of protons and number of neutrons equal ஆருக்கொண்டும் அப்படி இருந்துச்சினா நம்ம இந்த nucleus stable அப்படின் சொல்லும் in case இந்த nucleus unstableா இருக்கொண்டும் நம்முலுக்கு protons ஓட count, neutrons ஓட count equal இல்ல அப்படின் அர்த்தும் so இந்த conditionல் இருந்துனா அது unstable அது unstable இது எல்லாருமே நம்முலுக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஒரு விஷயம் இப்போ unstable conditionல் ஏதான் எப்போயிமே ஒரு nucleus இருக்குமான் கேட்டா கடையாது அது கண்டிபா unstable இருந்து stable stateுக்கு வருதுக்கு try போன்னும் Proton XSR நான் அதை வெளியில் வடுக்கும். Neutrons XSR நான் அதை வந்து வெளியில் emit பண்ணும். So, தனைக்கிட்ட எதற XSR of nucleons emit பண்ணிட்டு அது வந்து stable conditionக்கு ஓரும். For example, ஒரு 100 protons இருக்கு. அனா, neutrons வந்து ஒரு 50 neutrons இருக்குது அப்படி. நான் இங்கு XSR இருக்குது protons. அப்போம் இந்த 50 protons வந்து வெளியில் emit பண்ணிட்டா, விலில் emit பண்டுக்கு try பண்ணும் நான் என்ன process முளியமா emit பண்டுக்கு try பண்ணும் அந்த process alpha, beta, gamma alpha dk, beta dk, gamma dk so இந்த மூனு processல் எதாவது ஒரு process முளியமா தனைக்கிட்ட இருக்கிறை excess nucleons விலில் குடுத்துத்து அது stable ஆகிறுக்கு try பண்ணும் அம்மாவா இது வந்து just ஒரு recall alpha, beta, gamma இதுக்கு ஒரு recall அனா இப்ப ஒரு single atom, அந்த single atom குள் இருக்குறு ஒரு single nucleus இக்கு இப்பனா சொன்ன story ஆனா எந்த ஒரு sample எடுத்துக்குட்டாலும் radioactive sample, என்ன radioactive sample எடுத்துக்குட்டாலும் அது single atom நாளதான் மேடாயிருக்குமான் கேட்டா கடையாரு அது ஏகப்பட்ட atoms நால மேடாயிருக்கு அப்பு ஏகப்பட்ட atoms நால இவ்வளவு நம்பர் ஓப் பிரோட்டான்ஸ் இவ்வளவு நம்பர் ஓப் நியுட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணி அது ஸ்டேபிளா இருக்கா அன்ஸ்டேபிளா இருக்காங்கறத நம்ம வந்து ஈஸியா சொல்லிரலாம் இப்போ வந்து ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கொடுத்தா நம்மால வந்து உடனே சொல்ல முடியாது தௌசண்ட்ஸ் பதில் லேக்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்படி கொடுத்தா நம்மால வந்து ஈஸியா சொல்ல முடியும் கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது இது நம்மால கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது அண்ட் அதே சமயத்துல இப்போ எக்ஸஸ் ஆ இருக்கிற நியூக்ளியான்ஸ் வந்து வெளியில எமிட் பண்ணுதுனா அது எந்த process முளியமா emit பண்ணது alpha வா, beta வா, gamma வாங்கரதியும் நம்ம exactா சொலிரும் முடியாது இந்த radioactive sample இது அப்படின் சொல்டு நம்ம எதையுமே வந்து சொலிரும் முடியாது அண்டு இதையும் சொல்ல முடியாது அண்டு இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படினா time period இந்த time periodல இவ்வளோ number of nucleons வெளில emitாயிரும் ஒரு 5 minutesல 100 nucleons வெளில emitாயிரும் some அப்போம் இந்த மாறி நரையா வந்து பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு exact calculations வந்து நம்மலால் எடுக்குவே முடில்ல correctா அப்போம் exact calculations எடுக்குவே முடில்ல அப்படிங்கிரதுக்காக scientistலாம் வந்து நரையா research கப்பிரமா நமக்கு ஒரு law கொடுக்குராங்க okay நம்ம எதையுமே exactா எடுக்க முடியாது but நம்ம வந்து ஒரு approximate calculations நம்ம பண்ணலாம் அந்த approximate அப்படிங்கள்தான் நாம் ஒரு approximate calculation நாம் பண்ணலாம் அப்படின் சொல்டு ஒரு law குடுக்குறாங்க அந்த law தான் law of radioactive decay so இந்த law of radioactive decay என்கிறது just ஒரு approximate calculation நாம் எதப்பத்தி எவ்வளோ nucleons வந்து decay ஆகுது எவ்வளோ nuclei வந்து decay ஆகுதுங்கரதியும் நாம் இந்த law முடியமா கண்டுபிடிக்கலாம் எவ்வளோ nuclei decay ஆகாம மீதி இருக்குங்கரதியும் 
ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ரப் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட்டு நான் லாஃப் ரேடியேட்டிவ் டிகே டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குவான்டிட்டி எடுக்கிறேன் டிஎன் பை டிடி ஸோ டிஎன் பை டிடி ஸோ என் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை ஓகே நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை ஸோ டிடிங்கிறது டைம் அப்போ என்ன அர்த்தம் டிஎன் பை டிடிக்கு என்ன அர்த்தம் ரேட் ஆஃப் டிகே ஆஃப் நியூக்ளியை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ரேட் ஆஃப் டிகே ஆஃப் நியூக்ளியை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் வில் பி டைரக்ட்லி ப்ரொபோசல் டு கேபிட்டல் என் ஸோ என்னங்கிறது நான் சொன்னதுதான் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல ஸோ நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை வில் பி டைரக்ட்லி ப்ரொபோசல் டு ரேட் ஆஃப் நியூக்ளியை ரேட் ஆஃப் டிகே ஆஃப் நியூக்ளியை அட் தேட் பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் டி அப்படின்னு கொடுக்க கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டிஎன்பி டிடிக்கு என்ன அர்த்தம் ரேட் ஆஃப் டிகே ஆஃப் நியூக்ளியை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் என்ன வந்து என்னது நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை அட் தேட் டைம் நீங்க என்ன டைம் எடுக்கிறீங்களோ அந்த டைம் ஸோ இது வந்து எங்க இந்த குவான்டிட்டி வந்து எந்த டைம்ல நீங்க இந்த குவான்டிட்டியை கால்குலேட் பண்றீங்களோ அதே டைம்ல இந்த குவான்டிட்டி அப்படி ஸோ ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கும் இன்னும் சுருக்கமா சொல்ல போனா இப்போ நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை இப்போ நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை இருக்குது டிகே ஆகுறதுக்கு முன்னாடி நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் நியூக்ளியை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஹண்ட்ரட் நியூக்ளியில இங்க என்ன போட்டிருக்கோம் ரேட் ஆஃப் டிகே ஆஃப் நியூக்ளியை டிகேனாலே டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ரேட் ஆஃப் டிகே ஆஃப் நியூக்ளியை ஒரு முப்பது நியூக்ளிய டிகே ஆயிருக்குது குறைஞ்சிருக்குது அப்போ முப்பது நியூக்ளியர் டிகே ஆகி குறைஞ்சிருக்குதுன்னா இங்க இருக்கிற ஹண்ட்ரட் நியூக்ளியலையும் எனக்கு முப்பது ரெடியூஸ் ஆயிருக்குமா அதுதான் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் ஓகே ஸோ இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டிய எடுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இன்க்ளூட் பண்றேன் ஸோ ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் லேம்டா ஸோ லேம்டா இஸ் நத்திங் பட் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் என்ன கான்ஸ்டன்ட் டிகே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ லேம்டா இஸ் நத்திங் பட் டிகே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த லேம்டாங்கிறது இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டேம் இது வந்து ஒவ்வொரு சாம்பிளுக்குமே ஒரு ரேடியாக்டிவ் சாம்பிள் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரேடியாக்டிவ் சாம்பிள்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ரேடியாக்டிவ் சாம்பிள்ஸுக்குமே இந்த டிகே கான்ஸ்டன்ட் வேற வேற இருக்கும் எல்லா சாம்பிளுக்குமே ஒரே மாதிரி இருக்காது டிஃப்ரெண்ட் சாம்பிள்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஓகே அப்போ இந்த மைனஸ் என்ன மைனஸ் அப்படினாலே நம்ம பிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸ் அப்படினாலே ஒன்று ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் சொல்லுவோம் இல்லைனா வந்து ரெடியூசிங் டிக்ரீசிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல மைனஸ் நம்ம எடுத்துக்கு போட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா நியூக்ளியை வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது இந்த பக்கமாக இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஏன்னா டிகேன்னு சொல்லிட்டேன் டிகேனால என்ன அர்த்தம் ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ரெடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ரெடியூஸ் ஆகிறதுனால நான் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுதுங்கிறத டினோட் பண்றதுக்காக மைனஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த என்ன இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க டிஎன் பை என் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் லேம்டா டிடி அந்த பக்கம் டிடி ஓகே ஸோ நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு டைம் பீரியட நம்ம செட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு லா ப்ரீடே டிடிக்கு நான் என்ன என்ன பண்ண போறோம் ஒரு ப்ரீடிஃபைன் டைம் பீரியட் செட் பண்ணி அந்த டைம் பீரியட்ல இவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் எமிட் ஆயிருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போறோம் அப்போ ஒரு டைம் பீரியட் நான் செட் பண்ணணும் ஸோ அந்த டைம் பீரியட் எப்படி செட் பண்றேன் ஸோ டைம் டி ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ செகண்ட்ஸ் இனிஷியலா இருக்கிற டைம் ஜீரோ செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் அப்புறம் இருக்கிற டைம் நான் சிம்பிளா டி செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த இனிஷியலா ஜீரோ செகண்ட்ஸ்ல எனக்கு நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை எவ்வளவு இருக்குது டி கேக்கிறதுக்கு முன்னாடி இனிஷியல் ஜீரோ செகண்ட்ல எனக்கு நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை எவ்வளவு இருக்கோ அதான் என் நாட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் என் நாட் என் நாட் சந்திங் பட் இனிஷியலி இந்த நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை அவ்வளவுதான் ஸோ ஆப்டர் சம் டைம் இருக்கிற நியூக்ளியைய நான் சிம்பிளா கேபிட்டல் என் அதே ஃபார்மேட்ல நான் எழுதிடுறேன் ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த ஈக்வேஷன்ல லிமிட் அப்ளை பண்ண போறோம் லிமிட் மீன்ஸ் இன்டகிரேஷன் ஸோ லோயர் லிமிட் என்ன டைம் டி ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ செகண்ட் லோயர் லிமிட் டி ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ இந்த பக்கமா நம்ம வந்து டிஎன் பை என்னுக்கு தான் லிமிட் அப்ளை பண்றோம் அப்போ டிஎன் பை என்னுக்கு லிமிட் அப்ளை பண்றப்போ என்ன வந்து நான் இனிஷியலா என் நாட்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆப்டர் சம் டைம் என்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இனிஷியலா இருக்கிறது என் நாட் ஆப்டர் சம் டைம் என் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு dn by n equals to integration of 0 to t minus lambda dt so in the pagama namalukku dt irukudhu so adanal nama time vandu inga limit
இந்த ஒன் பை எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே என்னு இருக்கு என்னு இருக்கு டிஎக்ஸ் பதிலாக டி என்னு இருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக என்னு போட்டுக்கிறேன் ஸோ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஒன் பை என் டி என் ஈக்வல்ஸ் லாக் என்னு மாற்றிக்கலாம் அப்போ இந்த டேமுக்கு பதிலாக நான் மொத்தமாக என்ன பண்ணிக்கலாம் லாக் என் அப்படின்னு சொல்லி நான் மாற்றிக்கலாம் அப்போ லாக் என் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் லேம்டா ஸோ இந்த டிடின்னு இருக்கா இந்த டிடியை நான் இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன வரும் சிம்பிளாக டி அப்படின்னு வரும் அப்போ டி லிமிட் என்ன ஜீரோ டு டி ஸோ இந்த பக்கம் வந்து இன்டகிரேஷனா ஒன் பை என் டிஎன் இன்டகிரேஷனா ஒன் பை என் டிஎனுக்கு பதிலாக லாக் என்ன போட்டுடும் அதனால தான் நான் இன்டகிரேஷன் நீங்க போடணும் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லிமிட்டை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலையே இன்னும் அதனால லிமிட்டை நம்ம வச்சுக்கணும் என் நாட் என் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் லேம்டா இதை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணா நம்மளுக்கு டி கிடைச்சிருக்கு லிமிட் வந்து ஜீரோ டு டி ஓகே இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்க அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஸோ லாக் அப்பர் லிமிட் என்னது லாக் என் மைனஸ் லாக் என் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் லேம்டா ஸோ அப்பர் லிமிட் வந்து டி அதை அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்க டி லோயர் லிமிட் வந்து ஜீரோ ஜீரோ போட்டேன்னா மொத்த டேமும் ஜீரோ ஆயிடும் ஸோ அதை அப்படியே விட்டுருவோம் இப்போ அந்த லாக் என் மைனஸ் லாக் என் நாட் இதை நான் எப்படி எழுதலாம் லாக் எக்ஸ் மைனஸ் லாக் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு லாக் எக்ஸ் பை ஒய் இந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்கா லாக் எக்ஸ் மைனஸ் லாக் ஒய் எக்ஸுக்கு பதில் என் இருக்கு ஒய்க்கு பதில் என் நாட் இருக்கு ஸோ லாக் என் மைனஸ் லாக் என் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு லாக் என் டிவைட் பை என் நாட் அப்படி மாத்திக்கலாமா அப்போ லாக் இந்த டேம் இந்த டேம் நான் என்ன மாத்திட்டேன் லாக் என் பை என் நாட் இந்த ஒரு ஃபார்மெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திட்டேன் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் லேம் டாட் டி ஓகே இப்போ ரெண்டு பக்கமும் எக்ஸ்போனன்சியல் எக்ஸ்போனன்சியல் எடுக்கிறோம் இ டு த பவர் அப்படின்னு இ டு த பவர் லாக் என் பை என் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு இ டு த பவர் மைனஸ் லேம் டாட் டி ஸோ இந்த இ இந்த லாக் கேன்சல் ஆகிரும் மீதி என்ன இருக்கு என் பை என் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு இ டு த பவர் மைனஸ் லேம் டாட் டி ஸோ இந்த என் நாட் அங்கே கொண்டு போனா என் ஈக்வல்ஸ் டு என் நாட் இ டு த பவர் மைனஸ் லேம் டாட் டி ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு தேவைப்படுற ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் தான் லா ஆஃப் ரேடியாக்டிவ் டி கே ஸோ இதுதான் லா ஸோ லா ஆஃப் ரேடியாக்டிவ் டி கே என்னன்னு கேட்டா யோசிக்காம என் ஈக்வல் டு என் நாட் இ சோ இதுல இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் என்னன்னது இந்த ஃபர்ஸ்ட் என் நாட்டுக்கு வாங்க இந்த என் நாட் அப்படிங்கிறது என்ன இனிஷியலா டைம் ஜீரோ இருக்கிறப்போ டைம் ஜீரோ இருக்கிறப்போ இனிஷியலா இருக்கிற நியூக்ளிய தான் என் நாட் இனிஷியல் டி கேறதுக்கு முன்னாடி சோ இந்த டைம் சோ இந்த எண்ணுங்கிறது என்னது இந்த கேபிட்டல் எண்ணுங்கிறது ஆப்டர் சம் டைம் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளிய ரிமைனிங் இருக்குதுங்கிறது தான் இந்த எண் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளிய டி கே ஆயிருக்குதுங்கிறது கிடையாது எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளிய ரிமைனிங் இருக்கு டி கே ஆகுறதுக்கு போக மிச்சம் மீதி எவ்வளவு இருக்கு அதுதான் இந்த எண் சோ இ டு பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டாங்கிறது டி கே கான்ஸ்டன்ட் ஒவ்வொரு சாம்பிளுக்குமே ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் டிங்கிறது டைம் ஓகே சோ இதெல்லாம் லா ஆஃப் ரேடியாக்டிவ் டி கே ஓகேவா சோ நம்ம இப்போ அந்த லா ஆஃப் ரேடியாக்டிவ் டி கேலேயே இன்னொரு அடிஷனலான ஒரு டேர்மையும் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் சோ இன்னொரு அடிஷனல் டேர்ம் என்ன ஆக்டிவிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் எழுதிக்கிறேன் ஆக்டிவிட்டி சோ ஆக்டிவிட்டிய நம்ம கேபிட்டல் ஆர் மூலியமா நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் சோ ஆக்டிவிட்டி இஸ் நத்திங் பட் மாடலஸ் ஆஃப் டிஎன் பை டிடி அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் டிஎன் பை டிடி டிஎன் பை டிடினா என்ன ரேட் ஆஃப் டி கே ஆஃப் நியூக்ளியை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அதான் டிஎன் பை டிடி சோ ரேட் ஆஃப் டி கே ஆஃப் நியூக்ளியை பெர் யூனிட் செகண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது ரேட் ஆஃப் டி கே ஆஃப் நியூக்ளியை பெர் யூனிட் செகண்ட் ஓகே சோ மாடலஸ் அப்படின்னு போட்டாங்க சோ நமக்கு ஏற்கனவே டிஎன் பை டிடியோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியுமா டிஎன் பை டிடி போட்டு மைனஸ் லேம்டா என் சோ இந்த மாடலஸ் அப்படின்னு போட்டாவே அது அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா மேக்னட்டியோட மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதோட சைன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அதெல்லாம் இல்லாம ஜஸ்ட் அதோட மேக்னட்டியோட மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும் சோ மேக்னட்டிவ்னா இந்த டிஎன் பை டிடியோட மேக்னட்டிவ் மட்டும் இந்த சைனை விட்டுட்டு மேக்னட்டிவ் மட்டும் அப்ப ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு லேம்டா என் வரும் சைனை விட்டுட்டு மேக்னட்டிவ் மட்டும் சோ லேம்டா என் என்னுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடலாம் லேம்டா என்னுக்கு பதிலாக என் நாட் இ டு த பவர் மைனஸ் லேம்டா டி சோ அதுக்கப்புறம் நான் அப்படி எழுதுறேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஆர் நாட் இ டு த பவர் மைனஸ் லேம்டா டி வேர் ஆர் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு லேம்டா என் நாட் சிம்பிளா சொல்
என்ன இருக்கிற இடத்துல ஆறு இருக்கு ஆர் நாட் இருக்கிற இடத்துல என் நாட் இருக்கு அப்புறம் மைனஸ் இட்டு இருப்பவர் லேம்டாட்டி ஓகே சோ இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கொடுத்து ஃபைன் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த சாம்பிள் கொடுத்துட்டாங்க சோ அவங்களுக்கு கிவன் டேட்டா உங்களோட கிவன் டேட்டா என்னன்னா டி கே கான்ஸ்டன்ட் லேம்டா கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா நம்பர் ஆஃப் அன்டிகேடு நியூக்ளியை என் கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் வந்து நீங்க ஆக்டிவிட்டி ஃபைன் பண்ணி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா சிம்பிள் ஆர் இக்வல்ஸ் டு லேம்டா என் இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிளை பண்ணா உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி கிடைச்சிடும் சோ லேம்டாங்கிறது டி கே கான்ஸ்டன்ட் அதையும் கொஸ்டின்ல கொடுத்தாச்சு நம்பர் ஆஃப் அன்டிகேடு நியூக்ளியை என் அதையும் கொஸ்டின்ல கொடுத்தாச்சு சோ ரெண்டுத்தையுமே கொடுத்து கேட்டா நீங்க இதை ஃபைன் பண்ணிடும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபைன் பண்ணிடும் சோ இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு எஸ்ஐ யூனிட் பெக்யூரல் பெக்யூரல் எஸ்ஐ யூனிட் ஓகே அது என்ன சார் பெக்யூரல் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்கன்னா பெக்யூரல் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்சனோட பேர் ஹென்ரி பெக்யூரல் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்சன் அவர் தான் வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறார் அதாவது ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை அவர் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் மாதிரி அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் அதான் ஸ்பான்டேனியஸ் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவரோட நினைவா நம்ம வந்து ஆக்டிவிட்டிக்கு பெக்யூரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஸோ இந்த பெக்யூரலுக்கு எவ்வளோ கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில் பெக்யூரல் டு கியூரி கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதை புக்கில் பார்த்துக்காங்க அண்ட் இன்னொரு ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க அது சிம்பிள் கிராஃப் தான் வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த பக்கமா வந்து ஜஸ்ட் அ மினிட் எஸ் ஸோ இந்த பக்கமா வந்து நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளி இந்த பக்கமா ஒய் ஆக்சிஸ்ல எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வந்து டைம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டைம் வந்து இனிஷியலா ஜீரோவா இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு நியூக்ளிய வந்து மேக்சிமமா இருக்கும் அந்த சாம்பிள்ல நியூக்ளிய மேக்சிமமா இருக்கும் ஸோ டைம் வந்து அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகுது அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது ஸோ அதுதான் வந்து இங்க ஆரம்பிக்கிறது அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஓகே அதுதான் கிராஃப் அண்ட் இதுதான் லா ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகே ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் ஆனா முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் இது அதனால வந்து பொறுமையா பாருங்க பொறுமையா பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ